Mirserdet në botën ton të informacionit. Aty ku nasa publikon lajnën se tokat e të bjerë 15 dit në rësirë totale, e ku tërmetet parëshikohen. Në botën ku të martuarit që traktojnë dënojnë me 3 vjetë burg, e ku George Washington ka prejardhe shqiptare. Si do të ndjene nëse e themi se realiteti ku jetojmë dita ditës për ndryshohet. Personajë e nëjtë matit në në identitetin e burimeve të ndryshme poluan për parësive tanë në shfaqet e tjetë irsuar në këmbim të vitë e sumume të klikimeve dhe audiences. Mirësërdet në botën e falsitetit, ku lajme, video, kronika fiktive dhe sigurisht njërës fiktiv, gjdo dit po ullerasin fake news. Fake news është termi përdorur si identifikua si informacionit të rem të gabuar ose të sajuar të përhapur në mas me antë medjave ose rjetëve sociale. Impakti i parë që shkakton kjo fenomen është dilema nëse duhet i besojmë një lajmi që shojmë në internet apo jo. Duke qënë të ekspozuar, ndaj navigimit në mjera burim me informacioni që publikojnë lajme që shpesher bje ndesh me njëra tjetërën, është të kuptuesh me të ndot një konfuzion i tjilë. Por qëfar aspekt është të jetës tonë të përdiqë me impakton fake news dhe sa të ndjeshme janë të pasoja? E para, impakti financiar. Jo pak herë ka ndodhër që disa prej nesh të bjen prej reklamimit të produkteve të ndryshme, imitime të markave të famshme dhe të mirë njohura. Ose anë zitur nga persona publik të bjen një produkt vetëm e vetëm se është përdorë nga një bloger ose personi njohur. E nëse kjo produkt është jo efektiv, koste a bjen vi gjepin tonë. E dyta, shëndetin. Fake news ndikon shëndetin tonë. Informacioni e rem që ne marim nga një kërkimi thjesht në Google për një sumundjet të caktuar, ka tendencen të nadrejtojnë në konsumimin e medikamenteve të mara pa konsult mjekësore, por duke referuar vetëm informacioneve në internet. Këto medikamente mund të jenë totalisht jo efikase për përmërsimin e gjëndjes shëndetsore dhe për posë kësaj mund të qojnë në përkejsim të saj. Shëndeti psikologjik gjithashtu në ngellet i paprekur. Përhapja e lajmeve të reme shpesher ka përhapur panik në shëqëri. Një ndërraset e fundit që përkon me situatën aktuale të pandemis COVID-19 është trasi mesajët zanor të një vajze që shprejte se virusi ishte hapur në vendin ton e pëmba i fshet nga autoritetet për katse. Lajmet të reme që përkojnë me dukurit natyrore, kometa, apokalipsi 2012-ës, tërmete që pritat të ndodhin e të tjerë, kanë përhapur frikë duke ndikuar dhe kufizuar në vëprintarim normale të individit. Treta, bullizmi. Fake news gjithashtu ndikon në përhapje në ndjenjave të urejtjes kundrejt grupimeve të ndryshme shëqërore. Sjelim këtu në vëmondjen tuaj, raset e bullizmi të shfaqur kundrejt njerëzve me origin aziatike, Pasoj kjo, e lajmeve virale se përhapja e virusit erdi nga mënyra u shqyres në kinë. E katërta, fake news riskon demokracin. Njëndër konceptet themelore të demokracis është liria e fjales. Njërzit shprejnë atë që mendojnë lirëshëm dhe pak u fizime. Gjithashtu, personat që flasin dhe veprojnë janë të identifikueshëm. Në momentin kur futa në lojë rjetës sociale, identifikimi një personi bëhet shumë i vështirë kjo rritë riskun për kejqë informim. Por shkojmë drejt një të ardhme ku njërëzit për drejtojnë gjithë njërë më shumë në platformat online. Nëse në televizionet dhe gazeta, verifikimi e personave që përhapin informacion kërë e letësisht, në platformat online nuk më do të kushtu, duke vështirësuar si pasoj implementimin e ligjeve. Ndërsa luftojmë me emergjensën më të madhe shëndetsore të këti brezi COVID-19, nuk mund të të kursesi të mosjemin të ekspozuar nda informacionit të remë. Duhet të kemi parasysh që kë virus për herë të parë doli në djetor të vitit 2019 dhe koha është të pamjaftueshme për zbulimin e kurave të sigurta apo informacioneve rrëth prej ardhjes virusit. Një ndër lajmet e para të reme rrëth COVID-19 ishte se virusit kryua së një armë biologike në kushtë të laboratorike në Wuhan. Lajmë kjo që hot me një herë poshtë duke pohuar se kjo erdi nga një burim në të rorë. Kura të sugjeruara për kurimin dhe parandalimin e virusit u shpërnda në Facebook duke rekomanduar hudrën si një element kytës në luftën kundur koronavirus. Ne edim që hudra është e shëndecme dhe ka veti antibakteriale, por nuk egziston asin fakt shënësor të vërtetoj që hudra mund të mbroj njerëzit nga koronavirus. Pas publikimit të lajmit se në disa supermarkete kërësisht në Itali kishtë të munges të desifektantëve të duarve, Në rjetës sociali u përapën receta për disfektant të kryuar në kushtë të shtëpije me bazë alkoli, 
të cilat rezultuan të dëmshme për lukurën. Në një postim në Facebook, i cili u shpërnda dhe pushtoj rjeti në pak di, një doktor japones rekomandon të konsumimi në ujtë zdo 15 minuta, pasi ujtë mund të shkateron dhe virusin. Êshtë të vërtet që ujtë ka aftësi i dratuese dhe është i koshilluash nga mjekët, por nuk mund të luftoj kurse si viruset, aqë më pak koronavirusin, i cili transmitojt në rrug respiratore. Shumë këshila i qarkullojnë online se virusi luftojt në përmjetë nëzetsis, duke rekomanduar konsumin në ujtë ngrot, dushin me ujtë nëzet, si dhe përdorimin në tharësës e flokve në pjesën e hundës. Këto informacionet të atribuara në mënyrë të re me Unicefit u mohuan rreptësisht nga ata. Nuk djetë akoma se si nëzetsi antikon në Covid-19. Kanë qarkulluar lajme online që spekulojnë nëse të marrë si bubrofen, kur je infektuar me koronavirus, mund të jetë shumë e rezikshme. Por si pas o bëshës, nuk ka prova të mjaftuesh me kunder këti pohimi. I bubrofeni është përdorë gjithmon për të reduktuar dimje në kokës ose për të ullur temperaturën, dhe nuk ka asë një kërkim shkencor që vërteton se i bubrofeni mund të shkaktoj reakcion kur bje në kontakt me koronavirusin që jemi të predispozuar nga një lumë informacioni fejk, tashmë është fakt. është shumë e rëndësishme të dim se si mund të aprivojmë këtë dhe të kërkojmë vetëm në burimet të sigurta. Për të mosërën pre, fake news duhet të keni parasysh. Të kontroloni gjithë një burimin e informacionit. Shikoni me kujdes nëse burimin e informacionit është një orë për jush. Nëse nuk e njihni mirë, bëni një kërkim rëtha autorit për të kuptuar nëse mund të besoni apo jo. Kontroloni nëse informacioni është përhapër gjithashtu nga mediat të tjera. Ledzoni për te i titullit. Shpesh herë portalet përdorin titullit të ronditës me arsuje në vetëme për të rritura audiencën. Mosu më jaftoni me informacionin që merë në vetë nga titullit, për ledzoni të gjithë artikullin për ta kuptuar sa më mirë. Nësa rrinit të identifikoni një lajmë të rem, mosu lini për raportuar. Pasojat e fake news të ashme në të prekshme dhe kurse si nuk mund të jemi negligent. Tregoni të kujdeshëm dhe mos u jepni forcë personave që duan të nga manipulojnë. Nuk nga detyrojnë do të të jetojnë një realitet fake. Ledzo, kontrolo, raporto.